Para sahabat yang terkasih Salam berkah di hari Jumat ini Semoga tetap bersemangat Khususnya gereja hari ini Merayakan Pesta Santu Yosef Raina de Metz Dan khususnya di Hong Kong itu dirayakan Sabda hidup hari ini Diambil dari Injil Markus bab 4 ayat 26 sampai 34. Santu Yosef Prime of the Mets ini di daerah Yimpinci Saikung. Karena Santu Yosef Prime of the Mets dulu pernah 2 tahun di sini sebelum pergi ke daerah Santung di daerah Cina. 30 tahun berkarya di sana dan mati sebagai orang kudus di sana. Nah apa hubungannya dengan Injil hari ini? Saya mau ngomong tentang benih dan biji sesawi. Benih itu para sahabat yang terkasih atau biji sesawi itu sangat kecil sekali. Tetapi ditanam dan kemudian menghasilkan buah. Saya percaya Santu Yosef Frendermitz perjalanan dari Tirol Selatan kemudian menjadi misionaris pertama dari Serikat Sabda Allah atau SVD. diutus ke Hong Kong dan kemudian di daerah Cina. Hidupnya itu, itu kecil. Itu tidak bisa dipandang oleh orang lain pada saat itu. Tetapi kecintaannya terhadap budaya orang sini. Bahkan dia pakai pakaian itu seperti orang Cina. Dalam refleksinya, dia bahkan berkata, saya juga kalau mati nanti di surga seperti orang Cina. Nah inilah menjadi apa yang disebut dengan spiritualitas misionaris. Artinya mencintai budaya dari hal-hal terkecil soal pakaian, makanan, dan cara hidup. Saya percaya bahwa kita diutus menjadi misionaris atau tidak harus ke luar negeri, bisa di dalam negeri, di rumah kita masing-masing. Itu menjadi biji, artinya yang menghasilkan buah sehingga itu bisa dirasakan oleh orang lain. Dirasakan menjadi berkat yang melimpah Karena hidup ini ada sebuah kesempatan Kesempatan untuk berbagi berkat dari hal-hal yang kecil Dan saya percaya apa yang dikatakan Injil pada hari ini Para sahabatku yang terkasih Kadang-kadang kita tidak mengerti dalam perjalanan hidup ini Bagaimana menghasilkan buah Tetapi kita belajar dari Santu Yosef Freinadabes Seperti tertulis di sini Sangat indah sekali tulisannya The only language Understood by people everywhere is the language of love. Bahasa yang dimengerti oleh semua orang di mana saja. Itu adalah bahasa kasih. Mari menjadi bahasa kasih yang bisa diterjemahkan dalam kehidupan kita setiap hari. Kalau orang datang, kita sapa mereka dengan senyuman kasih. Kalau ada orang yang membutuhkan bantuan, kita hadir bersama-sama dengan mereka. Kalau situasi dunia saat ini itu tanpa berpengharapan kita hadir. Walaupun kecil dengan doa-doa kita. bisa sekarang itu wah namanya virtual doa di Facebook, doa di internet, Youtube atau apa saja. Kehadiran yang kecil ini saya percaya Tuhan upah semuanya. Seperti pengalaman Santu Yosef Frenemes. Dia diibaratkan itu benih yang kecil lalu biji sesawi. Tetapi kemudian sampai sekarang tempat ini menjadi tempat siarah banyak orang. Ya sebelum mereka merasakan kasih Tuhan, mereka hadir berdoa bersama dengan Santu Yosef Frenemes. Dan percaya bahwa jalan Tuhan ini kadang-kadang kita tidak bisa mengerti. Tetapi itu dibukakan bagi siapa saja. Karena itu mari para sahabatku yang terkasih di hari Jumat ini. Yang pertama percaya kepada jalan Tuhan. Yang kedua, kecil yang kita buat, tetapi dibuat dengan penuh kasih, maka itu akan menjadi berkat. Dan yang ketiga, berjalanlah. Bahasa kasih itu menjadi bahasa kita semua. Teruslah melangkah, sabda Tuhan, sabda hidup, Tuhan Yesus memberkati, Bunda Maria merestui. Amin.